Pessoal, estamos em um tutorial que é pedido do Lance 88, Pim! que ele pediu o básico de um programa chamado Videopad Video Editor. Eu não mexo nesse programa, já vou avisando, mas vamos ver no que vai dar, né? Então nós temos aqui a interface dele e pelo que eu pude mexer, eu dei uma mexida nele um pouco e vamos comparar ele com o Sony Vegas. Então Vamos abrir o Sony Vegas e eu vou ir comparando abo por aba para você entender mais ou menos como funciona. Aqui nós temos o vídeo, o track de vídeo, que aparentemente ele só pode um track de vídeo, um track overlay de vídeo, que é o onde você vai colocar os textos. E o que eu achei legal, ele tem o um controle de volume aqui. E tem três tracks de áudio. Aqui, por exemplo, um é do vídeo que você vai colocar aqui. A música e qualquer outra coisa. O legal é que você pode mudar o volume. Então, está abrindo. Então, aqui nós temos o painel de mídia, de efeitos, transição e overlay. Aqui nós podemos adicionar novas mídias. Eu vou colocar uma música. Então ainda abrindo. Vamos. Colocar um vídeo. Então aqui nós temos a música. A waveform dela. Aqui nós podemos fazer o preview. E o interessante que eu achei legal nele é que nessa aba você pode cortar. Aqui você coloca um ponto de começo, de início. E você mexe um pouquinho e clica de novo, aí pronto, você tem esse pedaço. Aí se você quiser só importar este pedaço, você vem e importa. E note que ele importou só aquele pedaço. Ó, conforme a gente mexe, ele muda aqui também. Isso eu achei bem interessante. Então, com ele aberto, pode-se ver que eu fechei Uma, uma janela aqui para abrir mais espaço que eu acho que não, não era esse eu não lembro qual janela que era mas eu não usava muito então eu coloquei assim que tem mais espaço então as abas que estão aqui são as mesmas coisas que estão aqui então nós temos o preview aqui e nós temos a janela de preview aqui que Aparecia aqui no meio Mas o problema é que eu Tirei ela Porque eu não mexia muito nela Mas muito bem A mesma coisa acontece com o vídeo Então você pode cortar Aí aqui ele já importa O pedaço que você cortou E agora nós temos aqui o vídeo Aqui nós podemos dar zoom ou não Dar zoom na na timeline você pode inserir alguma coisa preta antes no começo ou no fim bem Windows Movie Maker isso aqui então agora nós temos duas mídias e agora vamos colocar a transição eu vou clicar nesse aqui vou em transição sei lá Círculo, uma duração de 2 segundos. Coloco aplicar. Aí ele já aplica. E nós podemos ver aqui que a transição foi feita com sucesso. A mesma coisa acontece com o overlay. E no overlay, é o que eu falei. O overlay vai mexer no overlay track. Que ele vai colocar um texto. Então aqui nós temos um texto já em formato de legenda e nós podemos mudar 
o contorno, colocar preto. E a cor dele eu vou colocar amarelo. Aqui nós temos uma legenda básica. Então, aqui. Você pode colocar uma imagem. Aqui nós podemos ver o alinhamento, onde vai ficar o texto. E aqui você pode colocar para ele descer do começo até o fim. Assim. Do top to bottom. Top. De cima para baixo. De baixo para cima. Da esquerda para direita e para direita para esquerda. Então nós temos aqui um texto. E ele fica no overlay. Então aqui está o texto. Você pode colocar outro áudio aqui. E como eu já disse, você pode diminuir o áudio de um e colocar o máximo do outro para fazer alguma trilha sonora ou etc. E você pode mudar de branco para preto, é só você colocar nesse menu. Você pode narrar, se você tiver algum microfone aqui, é só apertar para gravar. E você pode capturar direto da sua webcam. Mas eu não tenho uma webcam, então... Pode ver que eu coloquei um fundo branco aqui, né? E eu vou colocar uma transição. Então, novamente, 0.5 segundos, aplicar, e aqui. Aqui, agora nós temos uma transição para o branco. Aqui você pode salvar a imagem como uma imagem, né? o, o frame atual como imagem, e você pode depois importar para algum lugar. Então aqui, por exemplo. Você pode adicionar legenda, né? aqui você muda o timeline, você muda o tempo. E para você adicionar, você clica aqui, digita alguma coisa e ele já coloca a legenda. E aqui nós temos o tempo de onde ele começa e onde termina. O que é bem legal e você pode colocar quantas legendas quiser. Bem interessante. E para salvar, você vem em Save Movie. E ele possui a opção de gravar, e gravar é o melhor, de colocar direto no YouTube. É só você colocar seu username, password, título, descrição, categoria, as tags e o formato de YouTube, lógico. Ele pode gravar em HQ e widescreen. É isso aí, foi o que eu pude aprender nesse pouco tempo, nesse programa. E espero que você tenha gostado. Até mais, galera. Falou!